مساء الخير احباء واعزائي مع قناتكم قناه الملكه والامير الخبر المؤسف والمحزن جدا لما يحدث بالمستشفيات الخاصه اكيد انتوا عارفين انا هتكلم عن ايه زوج مارينا صلاح يكشف تفاصيل جديده وخطيره جدا عن حول الواقع وما فعلته الطبيبه امر مؤسف للغايه وكتبت كل من أن زوج مارينا صلاح يكشف التفاصيل قتلوا إنسانا في ربع ساعة بالضبط وعندما سألت الطبيب هل ستجرى اختبار حساسية لها ردت بسخرية وقالت لي هل الصبغة بتقوم بعمل اختبار بهذه الكلمات العاطفية بدأ رامز دوس زوج مارينا صلاح سيركيس حديثه عن الخطأ الطبي الذي تسبب في المستشفى تسببت فيه المستشفى الوطني للعيون والذي أدى إلى وفاة زوجته ووصف زوج مارينا صلاح في تصريح خاص لنا جريدة اليوم السابع أونلاين وقناتنا قناة الملك والأمير أن ما حدث كان حلما لم يستطع فهم بل كان كابوسا وأن زوجته كانت أغلى ما في حياته زوج مارينا صلاح ما ذنب ابنها تساءل ما ذنب ولا ابنها الا انه اكمل سنه ونصف بدون ام بدون ام من سيحل محلها في مهدها وطالب زوجها بتفريغ كاميرات المستشفى الوطني للعيون لاثبات صحه ما قالوا مؤكدا انها دخلت المستشفى واقفه على قدميها وخرجت ماذا فعلت الطبيبة الجريحة مارينا صلاح؟ وأضاف رامز دوس أنه عندما سألها الطبيب عما إذا كانت قد أجرت اختبار الحساسية للصبغة قبل إجراء الإشعاع أم لا؟ تفاجأ بردها الساخر على سؤاله قائلا: هل الصبغة تستخدم للاختبارات؟ وأضاف زوج مارينا إنه طلب منها إحضار طبيب على وجه السرعة لفحصها وإنقاذها جاء الرد من الطبيب بالشكل الذي وصفه بالاستفزاز أتمنى ما هي قدميك وتابع استغرق الأمر من طبيب التغدير والطبيب الباطني تلت ساعة ليأتي ويبحث زوجته مبينا انهم استخدموا لفحصها سريعا ومحاوله انقاذها بسرعه لكن احدهم رد لماذا لم تهدا قليلا واضاف زوج مارينا صلاح انه لن يتنازل عن حق زوجته وسيخاطب جميع الاطراف لفرض اقصى عقوبه لهم رحم الله هذه الانسانه الضعيفه الام التي لها طفل صغير لا يتعدى العامين بكاء على اختفاء هبه مكرم الموظفه بوزاره الداخليه في الشهر الماضي رعب اهل هبه مكرم قال لنا مكرم هبي مكرم شقيق المختفيه هبه مكرم عبر حسابه على الفيسبوك عملت محضر في الاسم ومشيت في كل الطرق القانونية ولسه لحد الوقت ما فيش ولا معلومة واحدة تقول أختي فين وتابع أختي سنها فوق الأربعون عاما وست محترمة وبنشتغل وتشتغل شغلانة محترمة في وزارة الداخلية وبالمناسبة أنا مش شارق معايا تطلع مخطوبة أو ماشية بمزاجها أو عاملة حادثة ولادها وجوزها وابوها وامها حرفيا بيموتوا مع كل لحظه واحنا مش عارفين عنها اي حاجه مع اول تعليق من مستشفى العيون على وفاه مارينا صلاح ماذا حدث اصدرت اداره المستشفى الوطني للعيون اليوم الثلاثاء بيانا توضيحيا بشان الحاله الطبيه لمارينا صلاح التي أثارت وفاتها تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية 
ما وهي تعاني من ألام في العين وأجرى استشاري وقال المستشفى إن مارينا وصلت إلى المستشفى يوم السبت وقال متخصص في أعضاء الجسم فحصا طبيا مفصلا لأعضاء الجسم من قبل الاستشاري الاستشاري المتخصص في التهاب القزحية وتشخيص الالتهاب القزحية المناعي يعني. وتم وصف القطرات المناسبة لعلاج الأعراض وطلب الفحوصات اللازمة لفحص مدى تأثير الشبكية وهو فحص الشبكية بالفلورسين وأشار البيان إلى أن المريضة جاء لإجراء هذا الفحص في اليوم التالي 8 مايو وتم اتباع الإجراءات الطبية الروتينية لإعداد المريضة والتي تتمثل في طرح أسئلة على المريضة عن وجود طريخ طبي سابق لأي حساسية على غذاء أو أدوية أو صبغات وأجابت بالنفي وهو ما تم فعل أمام الزوج مع تركيب فنك أنبولة هيدروكورتيزون مضادا للحساسية يتم حقنها بنصف أنبولة من الفلورسين اتنين ونصف سنتيمتر وأوضح البيان أنه لم يتم إجراء أي اختبار حساسية للفيروسين كما هو متعارف عليه عالميا وفقا للإرشادات الطبية في جميع أنحاء العالم وفاة مارينا صلاح سركيس ونقل البيان عن مدير المستشفى الدكتور أشرف فايز قوله أنه بعد الانتهاء من إجراء الحقن والفيروسين بالآشعة السينية من قبل الاستشاري المتخصص في الآشعة التشخيصية للعيون بحضور الممرضة المساعدة وأثناء فترة الحقن تحت الملاحظة وبعد مرور بضع دقائق شعرت المريضة بدوار وميل للتقيؤ والغسيان وهو من أعراض الحساسية وتم إعطاء جرعة ثانية من الهيدروكورتيزون ولم تتحسن حالة المريض أكثر من الدقائق التالية وتزداد أعراض الدوخة والشعور بالنعسان وتم وصول الطاقم الطبي المكون من ثلاثة استشاريين تغدير وممرضين عاملين واكتمال الانعاش القلبي الرئوي بسبب عدم وجود نقد أو ضغط محسوس المريض وأوضح الدكتور فايز أن مارينا استعادت علامتها الحيوية وجود النبض والقطرة على قياس ضغط الدم واستمر إعطاء المحاليل والأدوية المنشطة لعضلة القلب حيث استقر ضغط الدم عند 96 ل 116 مبينا أن بعد استقرار المؤشرات الحيوية تقرر نقل المريض إلى غرفة العناية المركزة الموجودة في الأرض والتالي في المستشفى لاستكمال العلاج ولكن بناء على الرأي الطبي الاستشاري التقدير أن المريض يحتاج إلى استكمال البحث التخصصي أشعة الصدر والأشعة المقطعية للدماغ وذلك بسبب وجود بعض الحالات العفوية دورات تنفس للمريض وتسمح له بالتقلق واستدعاء بالتنقل واستدعاء سيارة إسعاف من مستشفى كهرباء وهو المبنى المجاور إلى المستشفى الوطني للعيون الذي يبعد 50 متر وتم نقل المريضة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وطاقم رعاية يرافق طبيب التخدير بالمستشفى إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الكهرباء رحم الله مارينا صلاح والله يرحمنا من الفساد والإهمال شكرا لكم متابعينا على الفيديو ومتابعته ولكم مني كل حب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين لا تنسوا اشتراككم في قناة الملك والأنس